乔小树，你了不起！修行者间的战斗，竟被你硬生生打出了撞破铁血的味道。可惜你遇到的是我，宋明哲。你是，也可以走了。谁说有无关？在你收到银子之前，哪儿也不去。呀！哎呀！一个凡人，死在我手上资格都没有。乔小树，你还有什么遗言吗？
入出境六岁入感知十一岁便入不惑十六岁进入洞玄境然后你用几年的时间从洞玄下品攀升至洞玄上品二十出头就连续的胜利打出了名头无论怎么看你都是修行者中的奇才不愧于知名一下无敌的
孙小彤挺老巢，又不是什么小猫小狗。如果他那么好杀，他咋好死啊？谢前辈，快去快去快换换换换衣服去去去去去去，别冻着了。崔大人，你到底是谁？你们唐人自诩聪明，其实都是草包。我在你们眼皮底下搞事情，挑错了亲王，你们却浑然不知。注定灭亡，最终的胜利将属于我们大燕帝国，燕国万岁！原来他背后的人是唐王，朝小叔必须死。你切不可操之过急。既然朝小叔已经跳了出来，我们西陵这边一定会让这个人从世界上消失。所以，你最近在唐国的行动还请缓一缓
，我跟我的父王等不及。燕唐一战，燕国输得一败涂地，毫无尊严。我不甘心，这个仇我一定要报。太子殿下不要忘了，你杀了一个唐王，还会有另外的唐王继位。唐国的立国之本不在皇宫，而在书院，在夫子。但我不甘心，我握的是天子之剑，却是你坐上了龙椅。
，给你。多谢夫子。正义，你想当王吗？夫子要我当，我就当。好，唐国的王位归你。夫子，你要我当唐王？是的。拜见唐王。只因当年夫子一句话，父王却把王位传于你。凭什么？天子之间明明又是父王赠给我的。夫子问你，你要吗？我当然要，这是我应得的。夫子，当然提醒过你，你手上呢是一把废剑，他连庶民之剑都不如，你却一心想要拥有。这就是夫子选我，舍你的原因。少爷，面煮好了没？饿死了。马上就端来。两碗。哎。谢谢。少爷，少爷，你慢点吃，小心烫着。面很香，可是你那碗跟我的不一样。别那么小气，也给他去煎个蛋。嗯。你再报个数。你可别太小气，我都让桑桑给你加煎蛋了，怪不得你那么大方。两千，五百两
，没见过这么还价的。你冒死跟我做的买卖，只值五百两。你貌似伤得不轻啊，你没事吧？别担心，我这辈子不知道打过多少次架，比这重的伤，不知道受过多少次。仇人看我浑身是血，以为再也站不起来。我便趁机给他们致命一击。我估计你现在仇家根本就没有想到，一个只会打架斗殴的小子，居然还能修行，而且这么厉害。我说过，过了今晚，我的底牌就能掀开。你的底牌是在宫里吧？有这么深的背景，难怪你根本不看青玉司的脸色的。青玉司算什么？过了今晚，整个唐国的人都会羡慕我，因为我的身后是唐国最有权势的人。唐国最有权势的人，这一路走来，我错过了很多，也失去了很多，还需要付出情谊。顾全大局，我甚至没能护住自家的兄弟。他是军部的碟子，却把军部的秘密告诉了我。那个傻瓜也是我最好的朋友。换上它，跟我走吧。啊，还要换这个？这是规矩。规矩。啊。前面就是御书房了，我呀只能带你到这了。啊。你呀，就在这等着，见完人自然有人带你出宫。呃，不知要去见谁。
越此时海。好比啊，好艳，这么好的墨，句子都挺好的，怎么字儿写这么差？未成。哎，一群废柴！尚都护，臣在。怀华大将，臣在。尚书右丞，臣在。中司侍郎，臣在。还有户部的老少爷们。臣在，一群废柴，微臣之罪了，请陛下开恩呐！求陛下开恩、啊！你们平日里卖官鬻爵、拉帮结派，真的以为朕不知道吗？废柴！多谢王兄的恩典，臣弟感激不尽。下去。谢王兄。但是你们全部都是废柴。陛下息怒！陛下息怒！废柴。鱼跃此时海，花开彼岸天。这对子对的真好，怎么你就写的这么差呢
个混账东西跑哪儿去了？哎，告诉你啊，今天你就当没来过这儿，你这辈子都不要告诉任何人你来过这儿，不然老子灭了你！快走！我是宫中侍卫统领徐崇山，拜见徐统领。少给我来这套，你还真以为陛下叫你进宫是来赏字的？还请徐统领明示。你现在应该知道老朝是谁的人了吧？曹大哥是徐统领的下属，我哪有那胆子敢使唤春风亭老巢啊？还有，以后你不能叫他曹大哥，于龙帮他排行老二。那谁是老大？哼！你们也不好好想想，一个于龙帮能轻易在都城拿下运河生意，能颐养解库，凭什么？如果没有强人在背后撑腰。他能在都城平汤吗？一群废柴！贤弟，你们不是一直在查于龙邦的后台吗？甚至不惜动用军部，还纠结一国修心高手，想干掉帮主朝小树。朕现在告诉你们，于龙邦真正的老大